E aí, pessoal, beleza? Mais um bando de hominho, cara. Hoje eu tô trazendo essa coleção aqui muito foda e muito nostálgica, que são os Power Rangers Retromorphin da Hasbro, né? A Hasbro tá relançando essas figuras, né, que foi da, da década de 90 lá, é, aquelas figuras do Power, dos Power Rangers que é, trocava de cabeça, né, cara? Isso é muito nostálgico. Eu não cheguei a ter todas as figuras na época, porque eu não tinha muita grana pra comprar, né? E eu acho que eu tive só a Ranger amarela, na verdade, cara. Que é justamente a que tá faltando aqui. Eu não entendi porque que a Hasbro não lançou ela, né? Não sei se vai lançar uma nova Wave com Ranger verde, né? Sei lá, espero que sim, né? Pra fechar o setzinho vai ficar maneiro pra caramba, né? Lembrando que eu comprei essas figuras aqui lá na Selma Collection. Eu vou deixar o link do Face dela aí, do Instagram, né? Segue eles lá, que é uma loja muito maneira. Sempre estão trazendo novidades, beleza? Então é isso aí, vamos abrir essa porra. Bom, então vocês estão vendo que a embalagem já é... Retrô pra caramba, eles fizeram uma embalagem bem simples pra parecer uma embalagem retrô mesmo, né? Pessoal, vamos pegar aqui o, o Zack. Olha só que legal a embalagem, né? Aí aqui atrás tem uma arte com os quatro primeiros Rangers, né? Mighty Morphin Power Rangers Retro Morphin. Olha só que legal, muito legal mesmo. E essas figuras, elas, tão, elas vieram oficialmente pro Brasil, tá? Por isso que ela tem esse selo aqui, português, tudo, ó. Massa pra caramba, mano. Nossa, isso aqui é muito nostálgico pra mim, né? E aí todas as embalagens vão seguir o mesmo padrão, tá? Kimberly. Ó. Kimberly, o Billy. Jason. Aí só faltou o Ranger Amarela Trine, né? Mas então vamos abrir aqui primeiro o Zack. Eu gostava bastante dele na época que eu assistia, porque ele tinha esse machado, né, cara? Então eu achava ele o mais brutão, assim, por ter esse machado é massa pra caramba, né? E aí eu vou abrir aqui usando um esquema que o Ed Kratos, lá do canal, né, Night Gamers lá, ele ensinou num vídeo dele como você abrir sem estragar, porque eu não queria estragar essa embalagem, cara, ela tá muito maneira. Então o que, que ele ensinou? Você cortar embaixo aqui, ó, você vai fazer uma tampinha para abrir aqui embaixo, tá ligado? Ó, ela já é meio aberta aqui, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui do lado, ó, com um estilete. Ok, já... Ah, tem que cortar aqui embaixo, peraí. Que aí fica tipo uma tampinha e você não estraga a embalagem original. Cara, isso aqui foi genial, hein? Vou te falar. Olha só que maneiro. Aí você não estraga a caixa, né? Porque se você arrancar esse blister aqui, sai rasgando tudo de, ca... de cabo a rabo. E assim você mantém a, a figura original, né? Porque essa coleção aqui eu até pensei em manter ela original na, na embalagem. Assim, na estante, né? Porque ficou muito retrô isso aqui. Ficou legal pra caramba. Não, então tá aqui o Zack, olha só que maneiro. Tem aqui as arminhas dele, vamos tirar ele daqui. Bom, então tá aqui o Zack, olha só que... Cara, isso é muito legal. Mas eu quero mostrar aqui que, na verdade, essa figura, ela é inspirada naquelas, naqueles bonecos, tá? Não é a mesma coisa, não é, é... Tipo assim, eles modificaram bastante coisa dessa figura nova, né? Não é exatamente a mesma figura, né? Inspirado. Primeira coisa que a gente já vê de começo é que ele não tem o um símbolo. Aquelas figuras antigas, eles tinham o um símbolo do animal aqui, né? No peito do, do personagem. E aqui eles removeram isso e passaram o símbolo pro cinto, que eu acho até que faz mais sentido, fica mais legal, né? Porque é o morfador que, que transforma eles, né? E eles mudaram também o esquema de você trocar a cabeça, né? O botão na figura antiga ele era na frente aqui. Você apertava ele e a cabeça girava. Só que aí você tinha que voltar manualmente a cabeça do Power Rangers e apertar de novo para transformar. Esse não, eles já fizeram um negócio automático. Agora fica atrás o botão, né? Deixou um pouco mais feinho aqui a figura, né? Porque antes era completado aqui certinho e aqui ficava o botão, né? Para ser o morfador. 
Mas aí, como eles botaram um botão atrás, aí fica esse botãozinho aqui aparecendo. E agora você não precisa mais trocar manualmente a cabeça, ele vai automático, tá ligado? Ó, você transforma ali, ele vai sozinho. Isso aqui eu achei muito legal, cara. Muito legal mesmo. E vamos dar uma olhadinha aqui na máscarazinha dele, olha só. O capacete do Zack. Que ele era um mamute, né? Muito maneiro, cara. Essa figura ela tá com uma mais brilhosa no torso e nos braços tá um pouquinho fosco, né? O material que eles usaram. Dá uma olhadinha na, no rosto do Zack, olha só. Ah, os personagens estão parecidos, mas dá pra ver que eles estão bem cartunizados, assim, né? Se você pegasse aquelas figuras antigas, elas estavam um pouco mais... É... Um pouco mais realista, digamos, né? Esse daqui ele tá tipo um pouco mais cartunizado, assim, estilizado. Todos os personagens. Eu achei legal essa representação mais cartoon, assim, eu achei mais, mais legal, né? Ele veio com a manchinha na testa aqui. Então tá aqui o rostinho do Zack. E aí vamos mostrar aqui que ele vem as articulações dele, né? Que também são diferentes do boneco antigo, porque no boneco antigo eu acho que o, a perna, por exemplo, ela só ia pra frente, pra trás, né? E aí ele gira aqui o braço, levanta, né? Gira aqui o cotovelo, articulação no cotovelo. A perna vai pra frente, só pra frente e pros lados, né? Agora também. Antes não tinha isso, né? Você pode ir pro lado aqui, gira aqui na, no joelho e também tem articulação no joelho. Então essas são as articulações da figura, ele não gira a cabeça nem nada, não tem articulação no torso nem nada, né? O torso é uma peça só. E aí ele vem aqui com o, a arma dele, que é um machado também, que vira um machado. Olha só, é muito legal, é a arma mais legal de todos os Rangers, eu acho, cara. É muito legal essa arma aqui. Ela vira tipo uma arma assim, né? Mas ela também vira um machado. Nossa, isso aqui é muito maneiro, cara. E aí vem com aquela... Pistolinha clássica lá do, dos Power Rangers, né? Então vamos colocar aqui as arminhas dele, na mão dele. Então você pode colocar tanto como machado. Olha que legal que fica. Ou colocar como um tipo de blaster. Então, tá aí, muito legal, né? E o legal é que ele vem também aqui com o coldrezinho pra guardar a arma A arminha clássica lá dos Rangers, né? Ou você pode colocar na mãozinha dele aqui e Vai ficar as duas arminhas Muito maneiro, né? Só que eu vou deixar ela no bolso Que eu acho que fica mais legal ele segurando a arma deles no modo corpo a corpo. Então tá aqui o Zack. Massa demais. Eu tô pirando isso aqui, cara. Muito legal mesmo. Então vamos abrir agora as outras seguras. Né? As outras eu vou abrir da mesma forma. Então já vou mostrar elas fora da embalagem, beleza? Bom, pessoal. Então tirei todas as seguras aqui da embalagem, né? Eu vou mostrar aqui uma por uma. Tirando o Zack que eu já mostrei, né? Então vamos começar aqui pelo Ranger Vermelho. Que é o Jason. Então, olha só aqui como é que ficou o capacetinho do Jason. Aí, maneirinho, né? As pinturinhas estão tá um pouquinho relaxadinha, né? Você vê que sai um pouquinho ali. Então, tá aqui. Olha o, o detalhe do cinto que eu falei. Vamos ver se pega o foco aqui. Olha só que legal o desenho. Power Rangers. Massa pra caramba. Os caras fizeram detalhezinho minúsculo aqui, bem feitinho, né, mano? E segue o mesmo padrão, né? O mesmo, exatamente o mesmo corpo, só que pintado de outra cor. E aí, ele vem aqui com o esquema de trocar a cabeça. E aqui tá o rostinho do Jason. Também não tá tão parecido com o ator, não. Lembra, lembra vagamente, né? Mas tá bem cartunizado assim também. Mas é o que eu falei. Mesmo não estando muito parecido, eu curti esse estilo meio cartoon, né? Então as articulações são as mesmas, né? Eu não vou mostrar em todos os bonecos as articulações, porque... São tudo, tudo ao mesmo, só muda a cabeça, né, dessas figuras aqui. 
Então tá aqui o Chasen. Vamos botar aqui ele pro Ranger vermelho. E vamos botar aqui as, a arma dele, que ele vem aqui com a, com a espada dele, né? É só um plasticão mesmo com os detalhes né, da espada. E vem com a pistolinha padrão. Então vamos colocar aqui. dele e a arminha no coldre vamos deixar ele aqui vamos pegar aqui agora a Kimberly vamos tá aqui a Kimberly vamos dar uma olhada no capacetinho dela bem maneiro né o capacete dela é bem legal né cara detalhezinho no cinto aqui ó aqui com pterodáctilo isso aqui é legal e aqui a head dela que eu não curti muito a head dela não, cara. Eu achei que ficou meio feia, assim, ficou meio esquisita. E ali no cabelinho você vê que tá pintada a pele, né? Ó. Aí parece que é um pedaço da pele dela ali. Mas foi o rostinho que eu menos gostei foi da Kimberly, cara. Eu acho que eles podiam ter feito um pouquinho mais legal. Então tá aqui. Ela vem com o arco dela. Então, tá aqui. Tá de maneira o arco todo branco, né? E pelo jeito que eu tô vendo aqui, dá pra você montar aquela arma, né? Que eles montam lá, que eu esqueci o nome dela. Porque é que tem todos esses encaixes aqui, né? Ia ficar maneiro. Só que aí vai faltar o Ranger amarela, né? Mas aí vamos colocar aqui, ó, o arco na mãozinha dela. Então tá aqui a Ranger rosa, né? Com o arco dela. E vamos colocar aqui a arminha dela na... No coldrezinho, então tá aqui a Ranger amarela, muito legal, né? E o Ranger azul que é o Billy, o Triceratops. Olha só, o capacetinho dele tá bem maneiro, hein, cara? Ó, tá bem legal mesmo. E vamos trocar aqui a cabeça dele. Aí ele até que ficou bem parecido, né? Com o ator lá, também tá estilizado assim, bem maneiro. Tá bem pintadinho, Billy. Tá bem maneiro. Aqui o símbolozinho do Triceratops e tudo mais. E aí ele vem aqui com as duas... Aquelas duas armas que ele tem, né? Vou colocar as duas aqui na mão dele. Ah, e, a, e o que é legal é que elas dão pra, dá pra juntar. Você pode colocar cada uma em uma mão dele. Ou ela tem um encaixezinho aqui, ó. Você faz uma... Uma arma só, olha que maneiro isso aqui, né? Muito legal. Mas eu vou colocar uma em cada mão. Bom, pessoal, então tá aqui os, cra... os, cra... os quatro Rangers, né? Cara, eu curti demais essas figuras. É, é meio que uma repaginada, né? Naquelas figuras antigas lá, é, com, com designs novos, né? Eu, é, se você pegar outros reviews aí de outras pessoas que tem os Rangers antigos para comparar, vocês vão ver que o corpo tá diferente também. Esse corpo aqui, eles estão menor e mais troncudo, né? Os antigos eram um pouco mais magro assim, né? Deve ter sido por causa do esquema das articulações e, e essa, o negócio de trocar cabeça, né? E que provavelmente exigiu que o corpo fosse um pouquinho mais largo nessas figuras novas, né? Mas mesmo assim eu achei que tá representando bem pra caramba ah, aquelas figuras antigas, né? Tá bem nostálgico, bem maneiro pra caramba. Recomendo demais, cara. Essas figuras estão chegando no Brasil agora aí, né? E, e é o que eu falei, eu comprei lá na Selma Collections, ela ainda tem em estoque lá, né? Com preço legal. Vou deixar o link aí do Face delas. Entre em contato com ela lá, que ela é muito gente boa. Né? E, e ela envia para qualquer lugar do Brasil, tá? Então, entra lá em contato, fala com ela antes que esgote, beleza? E aí eu quero mostrar aqui o detalhe das armas, né? Que é o que eu falei, dá para montar elas, né? Juntar, montar aquele canhão lá do, do, dos Power Rangers lá, né? Aí como que a gente vai fazer aqui, ó? Vai primeiro encaixar aqui, né? O arco. No machado do, do Zek. A gente vai colocar aqui a espada em cima. 
ficar desse jeito, né? E aqui a gente vai colocar as arminhas do... Do Billy. É, vai ficar assim. Então é o que eu falei, né? Provavelmente eles vão lançar a Ranger amarela assim. Porque você vê os espaços, né? Das armas dela, ó, Da Trine aqui. Né? Que faltou na arminha aqui, ó. Esses dois detalhezinhos a mais, né? Ó. Então com certeza eles vão lançar a Ranger amarela, né? Mas olha só a arma que legal que ficou o canhãozão lá que eles atiram, né? Hum, muito maneiro, cara. Aí vamos aguardar aí, né? Porque se tem esse espaço é porque eles vão lançar a figura, senão não faz sentido, né? E aí, pessoal, eu trouxe aqui agora pra, pra comparar pra vocês verem, né? É, esse, esse Megazord que saiu pela Hasbro, né? Eu, que eu cheguei a fazer review aí que vocês viram. Então eu trouxe ele aqui pra comparar eles né, com o tamanho das figuras que é provavelmente o set que eu vou deixar lá na minha estante vai ser esses Rangers com esse Megazord que vai ficar maneiro pra caramba né então você vê aí que eles bate quase uma cintura né do, do Megazord obviamente não tá na mesma escala nem nada né só pra ter mesmo ali todos os, os, os Rangers e o Megazord eu quero fechar esse setzinho aqui né pra ficar meio retrô lá assim né massa pra caramba Bom, pessoal, então tá aí, esse foi meu review aí dessas figuras muito legais, muito nostálgicas, né? Eu achei que representou muito bem aquelas figuras antigas lá, né? Só que uma repaginada legal, principalmente no esquema de mudar a cabeça, eu achei que ficou legal pra caramba. E o fato de não ter o símbolo no peito deixou a figura mais fiel aos personagens, né? Não que a antiga fosse ruim, era legal pra caramba aquele estilo e tudo mais. Só que essa é massa porque ela vem ela ficou mais fiel, né, pelo símbolo tá no cinto em vez de no peito, né lembrando que essa figura aqui essas figuras eu comprei lá na Selma Collection igual eu já falei, vou frisar de novo acessem lá, vou deixar o face deles aí, porque eles são muito gente boa, e sempre eu tô trazendo novidades legais Então é isso aí pessoal, se você curtiu aí, deixa um like que ajuda pra caramba o canal aqui, deixar o like né, se inscreva no canal e compartilhe aí com seus amigos pra ajudar o canal aqui, beleza? Então até o próximo vídeo aí, falou!